Entrar a competir en un mercado relativamente saturado no es cosa fácil. Usualmente requiere de una muy buena propuesta de valor, mucho capital y precios muy agresivos. Todo para poder ganar un pequeño pedazo del pastel. El Backbone One para el iPhone es así. Un nuevo competidor que busca arreglar la oferta de controles para iOS, con un producto caro pero bien pensado, que a primera vista te hace querer apoyar a esta nueva empresa, pero que viene rodeado de un software y un servicio que más bien te hace pensar que te quieren ver la cara. Vamos a ver qué tal funciona y qué funcionalidades tiene a diferencia de su competencia, en especial el Razer Kishi para el iPhone. ¿Y qué error está cometiendo la empresa que claramente es un abuso a los clientes? Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. El Backbone One fue creado por Backbone Labs, que es un startup fundado en 2018, específicamente para mejorar la experiencia en juegos móviles. Es un jugador nuevo en la industria y esto es su primer control, pero están entrándole con todo en diseño, funcionalidades y su aplicación. Las primeras entregas de su preventa fueron liberadas ya hace más de un año y este año ha tenido disponibilidad a nivel general. Y como parte de los esfuerzos de promoción, se han registrado como partners directos con NVIDIA para GeForce Now y con Microsoft para xCloud. Y actualmente están diseñando la versión USB-C de este mismo control. Para abrir la caja, tiene esta estampa que te permite abrir el cartón que lo rodea. Pero me la voy a saltar para que se mantenga estable. La caja interna tiene el logo de Backbone y una textura muy suave, bastante agradable, de primera. Al abrirlo, podemos ver el control y una tarjeta que atrás te indica cómo ponerlo. Debajo de la caja solo viene una guía de seguridad, así que sin manual ni nada. El control está diseñado con dos secciones separadas conectados por una columna telescópica, que se separa para aceptar el teléfono. Imagínatelo como dos Joy-Cons conectados por una columna central de plástico, con el lightning port de un lado. Esta columna tiene la primera sorpresa. En vez de simplemente separarse las dos piezas, vemos que hay una tercera pieza dentro, que aparece al abrirlo. Esta tercera pieza tiene al centro los logos de las certificaciones y estándares, que la verdad es excelente manera de esconderlos y que no afecta al diseño. Pero además por atrás aparece el logo de Backbone. Gran detalle y el mecanismo se siente bastante bien. En las dos piezas hay dos gomas para detener el teléfono y con una bajada para no rayar las cámaras. Aunque su diseño ya se quedó viejo, si tienes un iPhone 13 Pro o Pro Max, puedes pedir un adaptador gratis. Sin este igual funciona, pero no de manera ideal y tal vez te raye la cámara. Tiene también dos gomas adicionales escondidas para que te ayuden a mantener el teléfono en su lugar. También es una pequeña curva para que no se resbale. El plástico es de muy buena calidad y con una textura muy suave al tacto, pero se ve manchado apenas lo tocas. En lo que respecta a los controles, tiene el acomodo típico de Xbox con la palanca izquierda sobre el D-pad y la derecha abajo de los botones frontales. Estas palancas son muy parecidas a las de los Joy-Cons de Nintendo, pero con el diseño de arriba un poquito diferente. Se sienten igual y tienen el mismo traslado. Los botones frontales tienen el acomodo Xbox ABXY con la letra en blanco y usan micromembrana, igual que los del Switch. Los botones de función también, y en este caso tenemos cuatro, lo que sería Select y Start, y un botón con el logo de Backbone, y otro para capturar pantallas. Los botones superiores están marcados como L1, R1, L2 y R2. Los 1 son de micro Switch y se sienten muy bien, y L2 y R2 son analógicos, aunque tienen muy poquito traslado, menos que los del Kishi. Lo que sí, al presionarlos, el traslado es muy suave, a diferencia de los del Kishi, que se siente algo adentro. Por abajo, tenemos el puerto Lightning y la siguiente sorpresa. Un adaptador de audífono, que es algo que todos estos controles deberían de tener, para que en serio parezca una consola. Para poner el control, primero pones la parte de arriba del teléfono y extiendes el control hasta poder conectarlo por abajo. Es bastante sencillo y rápido, pero igual que con el Kishi, necesitas quitar antes cualquier funda. Para quitarlo igual, primero lo desconectas y quitas el teléfono. Y ten cuidado de hacerlo en ese orden, porque si lo haces al revés, fuerzas mucho el puerto. Y no queda tan firme como el Kishi. No hay manera de que me animara a hacer las mismas pruebas de agitarlo. En especial, porque el teléfono queda recargado sobre el conector. No descansa hasta 
hasta el plástico o las gomas. El conector es de metal, sí, pero si mueves mucho el control, o peor aún, si se te cae con el teléfono, el estrés que le vas a poner al puerto del teléfono y al conector del control es mucho. Y es muy posible que se dañe. Nada ideal. En general, el control funciona como te lo esperas. Lo conectas y empiezas a jugar. Pero Backbone se incluye ciertas funcionalidades que no habíamos visto en ningún otro control. La primera más obvia es el conector de audífonos. Yo sé que Apple dice que todo el mundo tiene audífonos Bluetooth, ¿ok? Pero el tener acceso al puerto de 13 y media te da más opciones. Lástima que dejó de ser un estándar. También tenemos el Lightning Port, que en este caso sirve para cargar el teléfono, igual que en el Razer Kishi. Pero Backbone fue mucho más allá, porque también lo puedes usar para conectar el teléfono a cualquier otro dispositivo, ya sea iPad, Mac, PC o Android. Para activarlo, necesitas tener la aplicación de Backbone y vas a Settings, seleccionas Play on any screen y escoges el dispositivo al que lo quieras conectar. Luego conectas un cable al puerto y del otro lado al dispositivo. Y listo. Lo puedes usar como cualquier control USB. Excelente. Este es el tipo de funcionalidad que sí no marca la diferencia entre uno u otro control. Porque deja de ser un control solamente para tu celular y te da la opción de que sea verdaderamente universal. Desafortunadamente para activarlo y cambiar los protocolos, necesitas el app. Y aquí es donde todo se empieza a ir en picado. El control tiene dos botones adicionales. El de captura, que si lo presionas comienza a tomar video o streamear. Y si lo dejas presionado, toma una foto. No es ninguna ciencia, porque utiliza el mismo capturador de pantalla que ya tiene tu iPhone. Y el de logotipo de Backbone, que te cambia entre el app y lo que estés jugando. ¿Para qué? No sé. El problema es que necesitas el app, y al instalarla hubo muchas alarmas. Primero te piden tu acceso a tu cuenta de Apple. Por lo menos solo te piden tu nombre, porque gracias a Apple puedes esconder tu email. Luego, algunas cosas no importantes, pero después te piden que confirmes con un SMS, lo cual significa darles tu número telefónico. Luego te piden acceso a tus contactos para conectarte con tus amigos, que afortunadamente lo puedes denegar. Y esto ya es una alarma roja importante. Estos son los típicos pasos de una empresa que no le importa su producto y lo que quiere es sacarte información, digamos Facebook. Y lo peor es que para terminar te obligan a suscribirte a un servicio llamado Backbone Plus, que cuesta 50 dólares al año. Todo para poder usar su aplicación. Y obviamente te regalan el primer año para que se te olvide que te suscribiste y se pague automáticamente al siguiente año. Es ridículo que después de pagar 100 dólares por el control, te quieran cobrar 50 dólares anuales por usarlo. Y si no aceptas, no puedes usar el app. Y si has visto mis videos, sabes que no me gusta echarle mucha tierra a las empresas. Finalmente entiendo que se dedican a hacer dinero. Pero ¿qué le pasa a Backbone? ¿Quién se cree en tratando de dañar tu información y luego cobrarte por el servicio para utilizar el app? El Switch Expansion Pack es caro, sí, pero esto simplemente es un abuso. Con esta tontería de servicio, esta propuesta de valor se va simplemente a la basura. Y obviamente es algo que no mencionan en su publicidad. No tienen ni una mención de esto en su página. Y con 50 dólares podemos comprar un SN30 Pro nuevo cada año. Y con 60 dólares el Razer Kish. Y con esos dos controles tienes todo lo que necesitas. Absurdo. El único lugar donde lo mencionan es si te vas hasta abajo y abres esta pregunta y ni siquiera mencionan el precio. El típico letras chiquitas. Y bueno, la verdad es que ese talla ya me dejó con mal sabor de boca. Pero no por eso vamos a dejar probar el control. Y para que la comparación sea directa, usamos las mismas pruebas que con el Razer Kish. Empezamos las pruebas con Call of Duty Mobile y casi todo bien. Los botones funcionan como te lo esperas. No hay mucha ciencia. El único detalle es que las palancas son muy chiquitas, por lo cual no tienen mucho traslado. Y esto se traduce en menos precisión. Si estás acostumbrado a jugar shooters con las palancas de los Joy-Cons, no vas a tener problema. Pero si te costumbre más bien es con controles como el del Xbox y el del PlayStation 4, te vas a sentir muy desubicado. A diferencia del Razer Kishi. Y pasa lo mismo con Halo. Se puede jugar pero tienes que volver a acostumbrar para alcanzar la misma precisión. Principalmente cuando quieres hacer ajustes muy chiquitos. Siempre te pasas de presión. Aunque eventualmente le vas agarrando la mano. En Rush Rally 3, vemos que los botones analógicos sí son muy cortos para tener mucho control. Es posible presionar más o menos solo la mitad y hacer una aceleración suave al salir de las curvas. Pero más traslado hubiera sido mejor. 
lo que sí, los botones se sienten muy bien al presionarlos. En cambio, en Forza Horizon 5 con xCloud lo sentí un poco mejor. Yo creo que es porque el juego es más tipo arcade y te da más rango de error. Pero en general, consideraría que estos botones son apenas diferentes a los digitales para juegos de carreras. En Dead Cells se siente bien. Como vimos en la reseña del Kishi, no puedes usar el D-pad, pero las palancas cortas en este caso ayudan. Es fácil marcar la dirección y los movimientos de un lado al otro. Son muy rápidos. Si quieres usar el D-pad, también lo puedes jugar en xCloud. Finalmente probamos el D-pad con RetroArch y es el mejor D-pad que he probado en cualquiera de estos controles telescópicos. En las pruebas de secuencia con Street Fighter funciona perfecto. Todo me salió a la primera. Y en las pruebas de estabilidad, perfecto. Jugando contra 3, puedes forzarlo para que se junten las direcciones. Pero literal, solo pude hacerlo con las de la izquierda. Y con mucho trabajo. Al momento de jugar, no hay manera de mezclarlas por accidente. De los mejores D-pads que he probado. Algo que sí me saltó mucho, es que los botones de Select y Start están en pésimo lugar. Cuando estás jugando y los necesitas, los buscas y siempre terminas presionando el naranja o el de capturar. Claro, los botones por los que tienes que pagar 50 dólares. Cuando invertirlos era mucho más obvio. Ahora, para ser justos, el control funciona perfecto sin tener el app instalada. Si quieres grabar tu juego, puedes usar el capturador de pantalla del iPhone. Y si configuraste alguno de los protocolos para conectarlo a otro dispositivo, este no se borra. Simplemente no lo puedes cambiar por lo que te recomendaría dejarlo en PC, que es X-Input. Pero ten cuidado al estar jugando y no vayas a presionar ninguno de los botones de Backbone, porque inmediatamente te sale un mensaje diciendo que necesitas instalar el app. Y como están en pésima posición y no se pueden remapear, créeme, va a ser un fastidio. Y desafortunadamente no pude hacer las pruebas de latencia, porque por más que lo intenté, los botones tienen muy poquito traslado, por lo cual se me hizo imposible medir cuando ya están presionados. Y puedes hacer las pruebas por medio de sonido, pero como esto también lo afecta el audio, no es comparable con los demás controles. Aunque en general no sentí ningún problema, seguro tienen una muy similar al Kish. Desafortunadamente, muchas veces los equipos comerciales de las empresas toman decisiones solo enfocadas en cumplir sus resultados, y no en ofrecerle valor al cliente. Y el servicio de Backbone Plus es un reflejo claro de esto. Y solo basta ver la página que está casi escondida en la que anunciaron el Backbone Plus. No hay ninguna liga desde la página principal, y está llena de promesas vacías como posibles meses de prueba para xCloud y Stadia, y tonterías como más inmersión y mejor performance, búsqueda mejorada, y premios exclusivos, y NFTs. El premio al discurso más b*** del año. Puras promesas y cero compromisos. Y si esto le suma las tácticas sucias para sacarte el teléfono y obligarte a suscribirte al servicio, Realmente no es una empresa muy enfocada en sus clientes. El control cuesta 100 dólares, que es caro, sí, pero con funcionalidades como el conector de audífono, poderlo conectar por USB, poder grabar con un botón y un dipa de primera, aunque es caro puede haber una justificación. De hecho, si solamente fuera en base al hardware, me gusta más que el Kish. Pero agregarle la ordeña de información y la tontería del servicio anual para desbloquear funcionalidades y la oferta se va a la basura. Es el primer control que voy a regresar porque lo que están haciendo éticamente está mal. Entre el Backbone y el Kishi no hay competencia, porque Razer no te quiere ver la cara. Espero que te haya gustado el video. Y si tienes un Backbone y has tenido buena experiencia con él, deja tu comentario, tal vez hay algo que no estoy viendo. Y si llegaste hasta aquí, no olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.